السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ احمد اللہ حمد الشاکرین و اسلی و اسلیم علی النبی الامین و علی آلہ الطیبین الطاہرین و صحبہ اجمعین و بعد دلیر بان کسیر اگنی تو شنک و دشک بھائی بندر کے پریتی شبہت شاہ مبارک بات جانی شروع کو چھی اما دیر قرآن کے اندریک آلو چنر آئے جان اشون قرآن پڑی قرآن بجھی قرآن دیئے جیبون گوڑی قرآن دیئے جارا امرا جیبون گوڑتے چاہی قرآن ان مادہ میں جارا جیبون ایر پوری بورتن کرتے چاہی تا دیر جن نوئی قرآن ایر آلو چنا اشون اللہ تعالی آما دیر ایر آلو چنا کورا کے آلو چنا شنا کے شب جن قبول کریں اور امرا جا شنی تارو پر جن امرا عمل کرتے باری مومن دیر اکتا بوئی ششت ہولو مومن را جوکھنی کنو اللہ رایات کے شنے तरह अंधो एवं बुद्धिर होए बोशे था के ना शाते शाते तरह आमल करे इम्प्लीमेंट करे मूल उद्देश्य होलो मूल टारगेट होलो अल्लाह सुबहाना हुआ था अल्लाह जन आमा देर के अल्लाह कोर अने रूपरे आमल कर और तौफिक दिन आमीन अम्र आलोचना कुछ ही सूरा निसार बास नंबर थर्टी सिक्स अल्लाह तुम रा इबादत करो एवं निकट आत्मियों साथे ये ती में बंग मिस्किंद साथे आर प्रतिबेशी देर मध्य जरा आत्मियों से जनता देर शादरन प्रतिबेशी जरा तादेर तुम अधर आश्चर्य जरा अवस्थान करे तादेर साथे आर मेहमान देर साथे आर तुम अधर दाश दाशी देर संगे भालो व्यवहार करो निश्चय अल्लाह ताला जरा वाहों करी दाम्बिक तादेर के अल्लाह � अमंदर आलोचना शुरू होती है वाबिदिल कुर्बा वलियता मावल मसाकीन अल्लाह ताला अमंदर के बोल से दिल कुर्बा कुर्बा होलो करीब करीब मने होलो क्लोज जरा अमंदर क्लोज जरा अमंदर कच्चा कच्ची जरा अमंदर आपून इखने शादरन तो जबील कुर्बा होले तारा जरा अपनार अमार अतियो शोजनेर मोद्धे पड़े अल्लाह सुबहाना हुआ था आला मदर की बोल लेन जरा मदर आतियो जादेर शंगे आमदेर रक्तेर शंपर को अल्लाह रब्बुल अलामिन कोरे दिए चन तादेर शंगे आमरा भालो व्यवहार करते हबे तारा आमदेर हिसान एर हकदार तारा आमदेर शाद व्यवहार एर हकदार तारा आमदेर भालो व्यवहार एर हकदार अल्लाह नबी एक हदीस وَصَدَقَتْ وَعَلَى ذِي الرَّحِيمِ صَدَقَتْ وَصِلَى تو شندر حدیث اور تو جارا جانن نا اکنی جنی فل بین انشاء اللہ لیکن تو جارا بوجھے چین تارا بوجھتے پرے چین ایٹا کبھی شندر ایٹا حدیث اللہ نبی بولے چین اَصَدَقَتْ وَعَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَ جو دی شادہرون ایک جن مانوش مسکین مانوش گوریب مانوش تاکہ اپنے اللہ راستہ صدقہ کر لین ایک سوپ پ شدو مطرو صدقہ قرار سواب پائے لین سواب کین تو اپنے ریکٹ آئی ہو لو وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَى تو بے آپ نے جو دی اپنا اتیو شو جنیر مدھے ایک جن گوریب منوش کے دین تا ہو لے شکھانی آپ نے دوئی سواب پائے لین کیا نو دوئی سواب پائے لین اللہ نبی بول سن صدقةٌ وصلا جہے تو شے گوریب ऐही से भी आपने सत्कार सौ भी में नहीं पाते हैं। आरे गरीब मानुष जहेतु आपना निकाट आत्योर मुद्द थे के इजन नेट सेलाय रहमी होएगा लो। इट आत्यो तार शंपोर को ठीक रखा होएगा लो। हमार भाई रा हमार बुने रा इज आत्यो तार शंपोर को जेटा हमार बाबार मध्य में ज़ादेर शंके हमरा रिलेटेड। हमार मायर मध्य म ایتا ہو لو اپنا زبیل ارحام زبیل قربار مدد آبار مونے کریں شوشور باڑی شمپر کے اپنے جادے شنگے ریلیٹیڈ اپنے ار انہوں دیر مدد میں اپنے جادے شنگے ریلیٹیڈ دیر مدد شعب شد جائیں اللہ تعالی ای جے رکتر شمپر کٹا رحیم بلا ہے او ایتا کے جے اپنا ار مائر گربر شنگے ایتا لو رحیم بلا ہے مائر گربو کے ایر شنگے ریلیٹیڈ ہوئے جارا اپنا شنگے شمپر کی شیٹا اپنار ماما ہوک شیٹا خلا ہوک شیٹا اپنار ماما تو بھائی ہوک شیٹا اپنار ارو زرائی ہوک ایٹا ہو لو اپنار امان زبیل ارحام رحیم ارشنگ جریلیٹیڈ اب زبیل قربہ اپنار بابار شنگ جریلیٹیڈ زرائی 
আমরা আছি মনে করেন বাবার ভাই আছে চাচা আছে এবারে আপনার ফুফু আছে আপনার ফুফা তো ভাই আছে ফুফা তো বোন আছে এরকম যারা আছে হ্যাঁ অনেক সময় আমাদের জন্য হয়তো এই ডিফিকাল্টিজ হয়ে যায় যে আমাদের সাহায্য করার মতো এনাফ এবিলিটি নাই হয়তো আত্মীয় স্বজনের মধ্যে গরিব মানুষের সংখ্যাও অনেক বেশি এখন আপনার অ্যাবিলিটি কম আপনি কি করবেন আপনার যতটুকু অ্যাবিলিটি আছে আপনি ততটুকু দেন আর তাদের সঙ্গে ভালো কথা বলেন যদি একদম কিছু দিতে নাও পারেন আপনিও গরিব স্টিল আপনি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন তাদেরকে সুন্দর কথা বলেন সুন্দর কথা বললে আল্লাহ আপনার উপরে খুশি হবেন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যেন আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে সহযোগিতার তৌফিক আপনাকে দিয়ে দেন আমার ভাইয়েরা হাদিসের মধ্যে এসেছে কলম সৃষ্টি করেছেন কলম সৃষ্টি করার পরে আল্লাহ সুবহান বলেছেন উক্ত ফাঁকাতাব এরপরে কলম সবকিছু লিখেছে আল্লাহ তো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এই আত্মীয়তার সম্পর্কটাকে আল্লাহ রবুল আলমিন যখন সৃষ্টি করেছেন রাহিম আত্মীয়তার সম্পর্ক উঠে দাঁড়িয়ে গেল আল্লাহর কাছে কি বলল আল্লাহ আমার একটা ফরিয়াদ আছে কি ফরিয়াদ তোমার আচ্ছা আমার ফরিয়াদ হলো আমাকে যদি কেউ ছিন্ন করে ফেলে আমার সঙ্গে যদি কেউ দুর্ব্যবহার করে আমাকে যদি কেউ মেইনটেইন না করে আল্লাহ তাকে তুমি কি শাস্তি দিবে তখন আল্লাহ সুবাহন জবাব দিলেন আত্মীয়তার সম্পর্ককে তুমি কি এতে খুশি না আসিলু মান ওসলা কি আত্মীয়তার সম্পর্ককে যে ঠিক রাখবে আমি আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখব আত্মীয়তার সম্পর্ক যে ছিন্ন করে ফেলবে আমি আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ককে ছিন্ন করে ফেলবো তাতে কি তুমি খুশি না তখন বললো বালা ইয়া রব্বি হ্যাঁ আমার রব এতে আমরা খুশি আছি তাহলে দেখেন আত্মীয়তার সম্পর্ক যদি কেউ ছিন্ন করে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের সঙ্গে সম্পর্ককে ছিন্ন করে ফেলবে আত্মীয়তার সম্পর্ক যদি কেউ ঠিক রাখে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখেন আমরা আজকালকার জামানায় খুব কমপ্লিকেটেড এক জগতে বসবাস করি বিশেষ করে মানুষ যখন বিয়ে শাদি করে সংসার হয়ে যায় এরপরে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আর কোনো রিলেশন তাদের থাকে না বরং অনেক ক্ষেত্রে এত বেশি শত্রুতা শুরু হয় এত বেশি মারামারি শুরু হয় এত বেশি কন্দল শুরু হয় যে এটা কল্পনা করার মতো না বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্ক খুব ভালো কিন্তু মামাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না খালুদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না চাষাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না এক ভাই আর এক ভাইয়ের চায়া দেখতে পারে না মারাইতে পারে না চাষা তো ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না ফুফো তো ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না কারণ শয়তান এসে আমাদেরকে অসবসা দেয় হ্যাঁ এই কথা ঠিক যে মনে করেন জীবনে অনেক কিছু ঘটে অনেক স্বার্থের বিষয় থাকে কেউ আপনাকে ঠগাইছে কেউ আপনাকে মারছে কেউ আপনাকে হয়তো কোনোভাবে আপনার জিনিস জোর করে নিয়ে নিছে এগুলো সব হয় এগুলো হওয়ার পরেও আল্লাহ রবুল আলমিন তো এগুলো সব জানেন এগুলো জানেন দেখেই তো আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন এই কথা যে এত কিছু হবে এগুলো সব হবে কিন্তু তারপরেও তুমি তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখবা তুমি ঠিক রাখবা যদি তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে তাহলে এটা তাদের বিষয় এজন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য যে আমরা আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কটাকে যেন আমরা ঠিক রাখি আত্মীয়তার সম্পর্ক আমাদের বাবার দিক থেকে হতে পারে আমাদের মায়ের দিক থেকে হতে পারে আত্মীয়তার সম্পর্ক আমার শ্বশুর বাড়ির দিক থেকে হতে পারে আত্মীয়তার সম্পর্ক এরপরে একের পরে এক আসে আল আকরাবু ফাল আকরাব ইউরাজ কুরবেল কারাবা যে একজন একের পরে এক আপনি যার বেশি কাছে তার হক বেশি যে একটু দূরে তার হক কম এইভাবে যাকে যেরকম হক আল্লাহ তালা দিয়েছেন আপনার সাধ্য অনুযায়ী আপনি তাদেরকে সাহায্য করবেন যদি আপনার নিজের সমর্থ না থাকে আপনি তাদের সঙ্গে ভালো কথা বলবেন আপনি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন এটাই আপনার পক্ষ থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নেমন্তর হয় এবং আমরা আমাদের যাদের পক্ষে সম্ভব 
আমরা আমাদের আপন আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নেওয়া উচিত আমরা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা উচিত তারা অসুবিধায় পড়লে আমরা সাহায্য করা উচিত তারা কোন ধরনের বিপদ আপদে পড়লে আমরা গিয়ে আগায় আসা উচিত এবং আমরা তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি কিভাবে তাদের লাইফটাকে আমরা বেটার করতে পারি সেটা আমাদের জন্য কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এই সম্পর্কে আমরা কথা বলবো তবে আমাদের সময় হয়ে গেল খানিকক্ষণের বিরতিতে যাওয়ার আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি আপনারা টেলিভিশন স্ক্রিনের সামনে থাকবেন ইনশাল্লাহ স্টে ইন ফ্রন্ট অফ টেলিভিশন স্ক্রিন সি ইউ সুন আফটার দ্য ব্রেক আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ নবীজি মোহাম্মদ সাল্লু আলহিমের মনি বক্তা আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহু হতে বন্দিত রসুল্লাহ সাল্লু আলহিসাল্লাম একতা জিজ্ঞেস করেন তোমরা কি জানো গিবত কি তারা বললেন আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লু আলহিসাল্লামই অধিক জানেন তিনি বললেন তোমার কোন ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে সেটাই গিবত তারা জিজ্ঞেস করলেন আমি যা বলি তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে আপনি কি বলবেন তখন তিনি উত্তরে বললেন তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে তবে তুমি তার গিবত করলে আর যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলে তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে সহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড সৎকাজ সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচার অধ্যায় হাদিস সংখ্যা ছ হাজার দুশো পঁয়ষট্টি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দ্য ব্রেক বিরতির পরে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে ওয়েলকাম করছি আমাদের আলোচনা চলছে সুরাতুন্নেসা থেকে অবিদিল কোরবা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আমরা যেন সম্পর্ক ঠিক রাখি সেলাই রেহেমিটাকে যেন আমরা ঠিক রাখি আমার চাচাদের সঙ্গে যেন আমি সম্পর্ক ভালো রাখি আমার মামাদের সঙ্গে যেন আমি সম্পর্ক ভালো রাখি আমি আমার খালাদের সঙ্গে সম্পর্ক যেন ভালো রাখি এরপরও আমার আপন আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সঙ্গে যেন আমার সম্পর্কটা সুন্দর থাকে আমি যদি ধনী হই আল্লাহ যদি আমাকে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাবিলিটি দিয়ে থাকেন তাহলে তাদের মধ্যে যারা গরিব আছে তাদের মধ্যে যারা অসহায় আছে এদেরকে আমি সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করব সাহায্য করলে আমি দুইটা সব পাবো যদি সাধারণ গরিবকে আমি দেই তাহলে সাথে সাথে সেলাই রেহমি করার সব পাবো সেলাতুন মসাদাকা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আর এই আত্মীয়র সম্পর্কটা এত ইম্পর্টেন্ট এত জরুরি যে আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক যদি রক্ষা না করেন ছিন্ন করে ফেলেন আত্মীয়তার সম্পর্কে গুরুত্ব না দেন আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে পর্যন্ত প্রবেশ করবেন না হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সাথ করেছেন যারা আত্মীয়তার সম্পর্ককে কাট অফ করে ফেলে যারা আত্মীয়তার সম্পর্কে ছিন্ন করে ফেলে যারা আত্মীয়তার সম্পর্কে কোনোভাবেই রাখে না আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না কাজেই কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাটা আপনার জান্নাত এবং জাহান নামের আত্মীয়তার সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলা আপনার জাহান নামের ঠিকানাকে কিন্তু আপনি আপনার জন্য বানাবেন নাকি জান্নাতে বানাবেন যদি জান্নাতে আপনি ঠিকানা বানাতে চান তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্ক আপনাকে ঠিক রাখতে হবে আর যদি চান যে জাহান নামে গিয়ে আপনার ঠিকানা হোক তাহলে আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ককে আপনি হয়তো ছিন্ন করে ফেলতে পারেন কেটে ফেলতে পারেন কোনো আসে যায় না অনেকে প্রশ্ন করবেন যে আমি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতে চাই কিন্তু ওরা তো রাখতে চায় না আমি যতই চেষ্টা করি তারা আমাকে কাট অফ করে আল্লাহ নবীর কাছে এসে এক সাহাবি বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখি অথচ আমার আত্মীয় স্বজনরা তারা খালি আমার সঙ্গে সম্পর্ক চিহ্ন করে আমি যত কাছে যাই ওরা তত দূরে যায় আমি যত ওদের সঙ্গে কানেক্টেড হতে চাই তারা আমাকে ডিসকানেক্ট করে দেয় ওয়াশাল আই ডু আমি এখন কি করব আল্লাহ নবী বললেন ফাইন কোনটা কামা খুলতা যদি তোমার সিচুয়েশন এরকমই হয় যে রকম কথা তুমি বলেছ তাহলে কি হবে যে তুমি 
তাদের উপরে তুমি সাই নিক্ষেপ করতেছো আসলে আর মূলত আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এখন জহির তোমার জন্য একজন সাহায্যকারী ফেরেস্তা তোমার জন্য আল্লাহ করে দেন যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য চেষ্টা করে আর আত্মীয়রা সম্পর্ককে চিহ্ন করে আপনি ভালো কথা বলেন ওরা বকাবকি করে আপনি গিয়ে তাদের বাড়ি বেড়ান তাদের গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করেন তারা আপনাকে ওয়েলকাম করে না তারা সব সময় নেগেটিভ হ্যাঁ আমরা মানুষ হিসেবে আমাদের মনেও ক্ষোভ আসে রাগ আসে আমাদের মানুষ হিসেবে আমরা মাঝে মধ্যে অভিমানী হয়ে যাই যে ওই ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কোনো লাভ নাই এই মামার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কোনো লাভ নেই এই চাষার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কোনো লাভ নেই এই ফুফুর সঙ্গে সম্পর্ক কোনো রেখে কোনো লাভ নেই কারণ ওরা খুব খারাপ ওরা এটা করছিল সেইটা করছিল আমাকে এটা করছিল আমার বউকে এটা করছিল আমার ছেলেকে এটা করছিল মেয়েকে করছিল এরকম যদি হয় তাহলে আল্লাহ তাহলে আপনাকে সাহায্য করার জন্য একজন ফেরেস্তা দিয়ে দিবেন যে তারা যখন দুর্ব্যবহার করে ফেরেস্তা আপনাকে হেল্প করবে আর ফেরেস্তার হেল্প যদি আপনি পেয়ে যান তাইলে তো আপনার আর কোনো অসুবিধা আছে কোনো অসুবিধা কিন্তু নাই দেখেন আপনি যখন মজলুম হন তখন আল্লাহ তালা আপনার পক্ষে হয়ে যান আপনি যখন জালেম হয়ে যান আল্লাহ জালেমদেরকে পছন্দ করেন না তখন অসুবিধা হয়ে যায় কিন্তু ওই যে এক হাদিসের মধ্যে এভাবে এসেছে একজন মুশরিক একজন নন মুসলিম এসে হঠাৎ করে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনহকে গালাগালি করা শুরু করছেন গালাগালি করা শুরু করলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সামনে এই ঘটনা ঘটতেছিল আল্লাহ রসুল দেখতেছেন কি হচ্ছে এবং আল্লাহ রসুল মুসকি মুসকি হাসতেছেন আবু বকর আদি আল্লাহ তালা আনহু ওনাকে গালাগালি করতেছে একজন কিন্তু উনি সবর করতেছেন উনি কিছুই বলতেছেন না তিনি হঠাৎ করে আল্লাহ নবীর চেহারার দিকে তাকালেন আল্লাহ নবীর চেহারার দিকে তাকায় তিনি দেখতে পেলেন যে আল্লাহর নবী মুসকি মুসকি হাসতেছে আল্লাহ রসুল হাসি দেখে আবু বকর একটু কনফিউজড হয়ে গেলেন যে ব্যাপার কি আমাকে একটা লোক বকে দুর্ব্যবহার করে আর আর নবী এটা দেখে হাসেন কারণটা কি বেশ কিছু সময় গেল ওই লোক বকাবকি করেই যাচ্ছে আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহু মনে করলেন যে না আর চুপ থাকা যায় না সে যা বলেছে আমি কিছু সুন্দর করে জবাব দিই তো উনি জবাব দেয়া শুরু করলেন আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহু যখনই জবাব দেয়া শুরু করলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাথে সাথে তার মুখটা বেজার হয়ে গেল মুখটা কালো হয়ে গেল এত সময় হাসি মুখ ছিল এত সময় স্মাইলিং ফেস ছিল এখন তার মুখটা কালো হয়ে গেল মুখটা বেজার হয়ে গেল আল্লাহ রসুলের মুখ এখন বেজার দেখে আবু বকর রাদি আল্লাহ তালান হো আরো কনফিউজ হলেন এনিওয়ে ওই লোকটা বকাবকি করে চলে গেল আবু বকর রাদিয়াল্লাহ শেষের দিকে সে কিছু জবাবও দিয়েছেন কিন্তু আবু বকর রাদি আল্লাহ তালান হো বুঝলেন না যে আল্লাহ নবীর এই চেঞ্জের কারণটা কি ওই মুশরিক লোকটা চলে যাওয়ার পরে তিনি নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি তো একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না লোকটা যখন আমাকে বকা দিচ্ছিল তখন আপনি হাসতেছিলেন আমি জবাব দিচ্ছি না একদিক দিয়ে ওয়ান সাইড এর বকেই যাচ্ছে আর আপনি হাসতেছিলেন আপনি স্মাইলিং ফেস ছিল আপনার কিন্তু আমি যখনই ডিফেন্ড করা শুরু করলাম আমি যখন আত্মপক্ষ সমর্থন করা শুরু করলাম নিজে আমি নিজে জবাব দেওয়া শুরু করলাম কারণ লোকটা তো বেঠিক ছিল তখনই দেখলাম আপনার চেহারাটা কালো হয়ে গেল আমাকে একটু বলবেন মেহরবানি করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন আবু বকর তুমি তো জানো না আমি আল্লাহর নবী হিসেবে আল্লাহ আমাকে দেখাইছেন যখন ওই লোকটা তোমাকে বকা দিচ্ছিল আর তুমি তার জবাব দিচ্ছিলে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে একজন ফেরেস্তা তোমার পক্ষ হয়ে জবাব দিচ্ছিল আর ফেরেস্তা তার চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতেছিল তা তুমি বলো অবকর ফেরেস্তা কি ভালো জবাব দিতে পারবে নাকি তুমি ভালো পারবো ইয়ার রসুল্লাহ ফেরেস্তা তো ভালো জবাব দিতে পারবে আমার চেয়ে হ্যাঁ এই জন্য আমি মুসকি মুসকি হাসতেছিলাম যে তোমার গুণাগুলো মাপ হয়ে যাচ্ছে তার ঘাড়ে চলে যাচ্ছে তোমার গুণাগুলো মাপ হয়ে সে গুণাগার হয়ে যাচ্ছে আর ফেরেস্তা তার জন্য বদ্দোয়া করতেছে তা ফেরেস্তা তোমার পক্ষ হয়ে তাকে বদ্দোয়া করতেছে আমি তুমি যে এই সুযোগটা পাচ্ছ এই প্রিভিলেজটা যে তুমি পাইছো আবু বকর এতে আমি খুশি হব না কো আমার আবু বকরের জন্য আল্লাহ ফেরেস্তা নিয়োগ করে দিয়েছেন আমি এত খুশি হয়েছিলাম মনে মনে কিন্তু আনফর্চুনেটলি দুঃখজনক হলো সত্য আবু বকর যখনই তুমি কথা বলা শুরু করলে 
জবাব দেওয়া শুরু করলে সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেস্তাকে উইড্রো করে নিয়ে গেলেন ফেরেস্তা আর নাই আর তুমি যেভাবে জবাব দিতেছিলে লোকটাকে তার থেকে অনেক ভালোভাবে ফেরেস্তা জবাব দিচ্ছিল আর এখন তোমার গোনাগুলো আর তার ঘাড়ে যাচ্ছে না তো তোমার ক্ষতি হয়ে গেল আবু বকর তোমার ক্ষতি দেখে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে আর আবু বকরের যখন লাভ হইতেছিল আবু বকরের যখন প্রফিট হচ্ছিল আবু বকরের যখন বেনিফিট হচ্ছিল তখন আমি খুব খুশি হয়েছিলাম আবু বকর রাজি আল্লাহ আমি এক্সট্রিমলি সরি আমি তো বুঝতে পারি নাই আসলে আমার তো এটা জবাব দেওয়া ঠিক হয় নাই আমি যদি জবাব না দিতাম তাহলে এই ফ্রেশটা আরো লম্বা সময় আমার জন্য হয়ে থাকত এই জন্য দেখেন আমরা তো আল্লাহর ফ্রেস্টাদেরকে দেখি না আপনার কোনো আত্মীয় স্বজন যখনই আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে আর আপনি যদি তার যদি সবর করেন তার জবাব না দেন সে এক হাত দেখাইছে আপনি আর এক হাত না দেখান তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন জহির সাহায্যকারী ফ্রেস্তা আপনার জন্য থাকবে এবং ফ্রেস্তা আপনাকে প্রোটেকশন দিবে ফ্রেস্তা আপনাকে ভালোবাসবে ফ্রেস্তা আপনার জন্য দোয়া করবে আর ফ্রেস্তা যে আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে তার জন্য বদোয়া করবে কাজেই আমার ভাইয়েরা আমার বোনেরা এটা হলো আমাদের কাজ আমরা নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক অবশ্যই বজায় রাখব এটা তারা আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুক অথবা খারাপ ব্যবহার করুক আল্লাহ নবী এই জন্য হাদিসের মধ্যে বলেছেন লাইসাল ওয়াসিলু বিল মুকাফি যে সমান সমান করে এই ব্যক্তি মূলত আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে না মুকাফি মানে কি আত্মীয়রা আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখে এই জন্য আপনিও ভালো রাখেন এইটা আল্লাহ রসুল বলছেন না এইটা কোনো সম্পর্ক রাখা হলো না ইন্নামাল ওয়াসেলু মান ইয়াসেলু ইদা কুতে বরং ওই ব্যক্তি হলো প্রকৃতপক্ষে সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে যখন সম্পর্ককে তার সাথে ছিন্ন করা হয় সে এটাকে জোড়া লাগায় কাজে আমরা সবাই সব সময় চেষ্টা করব আত্মীয়দের মধ্যে স্বার্থ নিয়ে সুবিধা অসুবিধা নিয়ে জায়গা জমিন নিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক নিয়ে লেনদেন নিয়ে বিভিন্ন রকমের অসুবিধা সুবিধা হয় কথাবার্তা হয় ডিসপিউট হয় আমরা ঝগড়াঝাটি হয় রাগ গোস্যা হয় এগুলো হবে এগুলোকে সব কিছুর উপরে উঠে স্টিল আমরা আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্কটা আমাদের রাখতে হবে সেলাই রেহেমি আমাদের রাখতে হবে কারণ এটা আমাদের জান্নাত এবং জাহান নামের ঠিকানাকে নির্ধারণ করে আমার বাইরা আমার বোনেরা দর্শক মন্ডলী আসুন আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক যেটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ঠিক রাখার জন্য বলেছেন এটাকে আমরা ঠিক রাখার চেষ্টা করি আল্লাহ সুবহান হো তালা যেন তৌফিক দেন আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক অনেক শুক্রিয়া ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত Oh